అమృత అమృత సార్ ఏంటి సార్ అలా అరిచారు ఏంటిది ఏంటి సార్ ఇది ముచ్చిమా పగడమా పగిలిపోద్ది బండరాయి అవునా మరి నాకేంటి రంగు రాయిలా కనబడింది కళ్ళు బైర్లు గమ్మి ఆయన ఇప్పుడు రాళ్ళు కూడా ఎందుకులేండి సార్ ఇది నా పంటి కిందకు వచ్చింది తప్పు సార్ రాళ్ళని పంటి కింద కంటి కింద పెట్టుకోకూడదు చాలా ప్రమాదం నీకు పట్టాన బుర్రక కదా అది పప్పులో వచ్చింది పప్పులో వచ్చిందా అయితే తప్పు మాదే రే సర్వం ఇలా రారా ఎరా నేను పప్పులో ఉప్పే చేయమన్నాను కానీ రాళ్ళు వేసేవాడు చేయమన్నాడు నేను రాయడమే సార్ వాడు వేయడం కాదురా ఉన్న రాళ్ళు ఏరే వాసన కిలో కంది పప్పు అర కిలోకి చేరే వరకు ఏడతానే ఉన్నాను సార్ వాడు అంత కల్తీ సార్ కొచ్చిందని నాతో ఎప్పుడు చెప్పలేదారా అంటే ఇంకెప్పుడు ఆ కుట్లో కొనద్దా అనుకున్నాను ఇంకెందుకులే అని ఆహా అంటే వాడు ఇచ్చిన అర కిలో రాళ్ళకి సమ్ చేసి అడగకుండానే సర్దుకుపోదాం అనుకున్నావా వెళ్ళి వాడి కొట్లోంచి తీసుకొచ్చిన కంది పప్పునే అందులో చేరిన రాళ్లతో పాటు తీసుకురా వెళ్ళు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు వాడి మీద యుద్ధానికి వెళ్తావా ఏంటి వెళ్ళకపోతే ఊరుకుంటావు ఏంటి సార్ అసలు ఈ నకిలీ వ్యాపారం ఏంటో నిలదీసి కడిగేస్తాను అంత ధైర్యం నీకెక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా మిమ్మల్ని చూస్తే భయం పోతుంది మొహమాట మాయమైపోతుంది సిగ్గు చచ్చిపోతుంది చీము నెత్తు అసలు ఉండవు మీలాగే ఏదైనా మొహమ్మద్ అడిగేస్తా ఇలా తే వస్తా రే మళ్ళీ రాయొచ్చిందనుకో నీ జీతం నుంచి వెయ్యి రూపాయలు నా అకౌంట్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి మాస్టర్ మీకేం కావాలి రాళ్ళు లేనివి ఏవైనా సరే పట్రా సి మిస్టర్ కలర్ఫుల్ లక్కీ మ్యాన్ లక్కీ మ్యానా వాడేవాడు మీరే సార్ మీ అదృష్టం బాగుంది కాబట్టి నా గంటలో పడ్డారు మీరు నేను నా పంటి కింద పడ్డదాని గురించి చొరి అవుతుంటే మధ్యలో నీలంకేంట్ అయ్యా ఆ బండరాళ్ళ నుండి విముక్తి పొందడం కోసమే రంగురాళ్ళు వాడమని చెప్తున్నాను రంగురాళ్ళు వాడాలా అది ఏమైనా ప్రిస్క్రిప్షన్ ట్యాబ్లెట్స్ క్యాప్సూల్స్ లాగా అవి మన పాలెట్ లక్కీ స్టోన్స్ ఓ పద్ధతి ప్రకారం వాడాలి అట్టే లాక్కుండా విషయం ఏమిటో టూకీకే చెప్పండి మరేం లేదు సార్ నా దగ్గర నవరత్నాలు ఉన్నాయి మీ జాతకం చూసి మీ జాతకం ప్రకారం ఏ రాయినా పుతుందో నేను చెప్తాను అది మీరు ధరించండి మీ జాతకం మొత్తం మారిపోతుంది ఓహో తమరు రంగురాళ్ళు అమ్ముతుంటారన్నమాట అవునండి ఆహా నా దగ్గర లాభం లేదు కానీ పక్క టేబుల్స్ దగ్గర ట్రై చేయండి ఏమన్నా అమ్ముడుపోవచ్చు అంటే మీరు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇక్కడ అమ్ముకోవడానికి నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టేగా అంటే ఇక్కడ లక్కీ స్టోన్స్ కౌంటర్ ఓపెన్ చేస్తావా ఏంటి ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్ బాగానే ఉంది కదా ఓ వారం రోజుల పాటు ఇక్కడే టెస్ట్ వేస్తే నాకు పాతిక వేల వరకు బిజినెస్ వర్కౌట్ అవుద్ది పాతిక వేల అమ్మా అంత బిజినెస్ అయితే ఫ్రీగా ఎందుకు పెట్టుకొని ఇస్తాను నాకు కూడా కమిషన్ ఐదారు వేలు ఇస్తే ఒప్పుకుంటాను అయినా ఈ హోటల్ ఓనర్ వేరే ఉన్నాడుగా ఆయన ఒప్పిస్తా ఈ ఇంటి ఓనర్ని కాదని ఒప్పుకోమని చూస్తాను ఓహో ఈ ఇంటి ఓనర్ మీరేనా అయితే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మీకే మీ కమిషన్ మీరు తీసుకోండి ఆ రెంట్ ఓనర్తో ప్రాబ్లం రాకుండా మీరే నా చేత కౌంటర్ ఓపెన్ చేయించండి ఆ ఏర్పాట్లను నేను చూసుకుంటాను ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది ముచ్చం ఇది పగడం ఇదేమో గోమేదికం ఇదేమో కెంపు ఇది పచ్చ ఏంటి ఇక్కడ రచ్చ ఓ మీరా రండి మీకు లక్కీ స్టోన్ ఇస్తా రిబేట్ లో ఇట్లాంటి రాంగ్ రూట్ లో వెళ్ళడం నాకు అలవాట్లేదు రంగురాయి ధరిస్తే మీ ఫ్యూచర్ అంతా రహదారి మీదే నడుస్తుంది ఇదిగో నువ్వు ముందు బయటికి నడవే అసలు ఎవరిని అడిగి పెట్టావు ఇక్కడ ఈ దుకాణం ఈ ఇంటి ఓనర్ నే ఆల్రెడీ ఇల్లు మాకు టూలెట్కి ఇచ్చాడు మళ్ళీ నీకు సబ్లెట్కి ఎలా ఇస్తాడా మీకేం ఇబ్బంది లేకుండా నా వ్యాపారం నేను చూసుకుని వెళ్ళిపోతాను సార్ ప్లీజ్ సార్ ఇవన్నీ ఇక్కడ నిత్తి ఖాళీ చేయి చేయను కావాలంటే వెళ్ళి అప్పాజీ గారితో మాట్లాడుకోండి నా ప్రమిసెస్ లోకి ప్రవేశించి నన్నే హెచ్చరిస్తావా ఇప్పుడు అస్సలు ఒప్పుకోను ఇంకో ఐదు నిమిషాల్లో నీ పెట్టే బేడ రాయి రెప్ప సర్దుకుని బయటికి వెళ్ళకపోయావా నేనే మెడ పట్టుకుని రోడ్డు మీద గింటేస్తాను ఓ ఫోన్ చేసుకుని బయటికి వెళ్తావా అలా కానీ హలో హలో అప్పాజీ గారు ఒకసారి మీ టెనెంట్తో మాట్లాడండి ఎంత సడన్ గా మాట్లాడమంటే నేనేంటే మాట్లాడండి భయమా మాట్లాడండి భయమా 
ఆయనతో నాకు మాట్లాడితే వద్దంటే పర్వాలేదులేండి చేసాం కదా మ్యాటర్ తేలిపోతే మాట్లాడండి ఆ మనిషితో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడి ఎలాగో నెగ్గలేం ఫోన్ లో ఏదో ఒకటి మాట్లాడేసి మసి పూసి మారే మాట్లాడండి అలా ఉండిపోయారే మాట్లాడండి మాట్లాడతాను ఆటో ఇటో తేల్చేస్తాను హలో ఏమిటే అమృతరావు ఏదో తేలుస్తానంటున్నావు ఆ లక్కీ లక్ష్మారావు నాకు బాగా కావాల్సిన వాడు అతనే ఇబ్బంది పెట్టుకో నేను బాగున్నాను సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఏం లేదు సార్ ఇక్కడ మన హోటల్లో బాగా కంజెస్టెడ్ గుంది సార్ అందుకే ఇటువంటి సైడ్ బిజినెస్ కి నేను ఇటువంటి హోస్టింగ్ ఇవ్వలేకపోతున్నాను మీరు ఏమైనా అనుకుంటున్నారా నేను చెప్పేది వెంట అరే భలే వారు సార్ మీరు నాకు సారీ చెప్తారంటే నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా చూసుకుందాం ఏం పర్వాలేదు నేను సారీ చెప్పడే నీకేమైనా మతిపోయిందా అన్నట్టు మీ తాలూకు రాయ మనిషిని ఇక్కడి నుంచి బయటికి వేరే జాగా చూసుకోమని పంపించేస్తున్నాను పర్వాలేదు నేను చెప్పేది వెంటే ఆ మీరు ఓ మాట చెప్తా భలే వారు సార్ నేను చెప్తా ఒకటి మీరు చెప్తా ఒకటి అంటారా పర్లేదు సార్ నేనే చెప్పేస్తాను సార్ ఓకే సార్ అమృతం ఉంటాను సార్ మాట్లాడేశాను ఇంక నీ మూట ముల్లే సర్దుకు ఎప్పుడు వచ్చారు ఏమిటా ఫోన్ సంభాషణ సహజత్వానికి చాలా దూరంగా లేదు అది ఇప్పుడు నేను ఎందుకు లేండి సార్ ముసుకులో గుద్దులాట అసలు ఏంటి సార్ నాకు రంగు రాళ్ళు న్యూసెన్స్ నీకెందుకయ్యా నీ బిజినెస్ ఏదో నువ్వు చూసుకోరాదు తన పనే తను చూసుకుంటాడు నేను అచ్చం ఇదే మాట అన్నాను సార్ కడుపు కూడు తినేవాడు ఎవడైనా అదే అంటాడు సార్ మీ డైలాగ్ నేను కొడుతున్నాను అనుకోపోతే ఇదంతా ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల నాకేంటి సార్ బెనిఫిట్ ప్రతిదాన్ని డబ్బుతో ముడిపెడతారటయ్యా అతను నాకు బాగా కావాల్సిన వాడయ్యా కావాల్సిన వాడో కాసులు ఇచ్చేవాడో ఎవడికి తెలుసు నీకు కావాలంటే చెప్పు వెళ్ళేటప్పుడు నీ జాతక చక్రం గీసి నీ వేలుకో లక్కీ స్టోన్ తోడికి వెళ్తా నాకు అక్కర్లేదు అతిగా గారాలు బాకుండా ఒప్పుకున్నావా సరే సరే లేకపోతే మెయిన్ టెనెంట్ గా ఇల్లంతా తనకిచ్చి సబ్ టెనెంట్ గా నీకు ఒక కార్నర్ ఇస్తాను అప్పాజీ గారు ఇంత దారుణంగా కూడా ఆలోచిస్తున్నా మీ మెదడు కానివ్వండి కానివ్వండి ఇంకా ఎంతకాలం మీ బ్లాక్ మెయిలింగ్ బ్రెయిన్ తో నన్ను హింసిస్తారో నేను చూస్తాను చూసావు ఎలా దారికి వచ్చాడో నువ్వు కంటిన్యూ అయిపో కమిషన్లు మాత్రం కరెక్ట్ గా ఇవే అలాగే సార్వాడు అప్పాజీ సార్వాడిని ఎదుర్కోవాలన్నా ఆయన్ని భయపెట్టి ఈ ఛాయలకి రాకుండా చెయ్యాలన్నా ఒక్కరి వల్లే అవ్వుద్ది ఎవరి వల్ల బామ్మ ఊరి నుంచి మీ బాలాకుమారి బామ్మని పిలిపించండి అప్పాజీ గారి బెల్ట్ లూజ్ అవుద్ది ఏమిట్రా అంత రాష్ట్రం వెళ్తున్నాడు దిగబడ్డారు ఏం మునిగిపోయిందట ఏ ఇటు నుంచి పంపించేద్దాం అనుకుంటున్నావా నాకు అంత టాలెంట్ ఎక్కడదలే నేనే తిరిగి వెళ్ళిపోతు ఇప్పుడు నువ్వు చేసింది ఏంటి నీ దగ్గర ఉంచుకుని నన్ను ఎందుకు అడిగా చిల్లర కోసం అడిగా నీ చిల్లర బుద్ధి బయట పెట్టుకుంటావు అదేమిటి అర్ధాంతరం ఇంకా ఆర్డర్ పంపించేస్తున్నావు ఇక్కడి నుంచి ఎలా వెళ్ళి ముసలి మొహాన్ని నేను డ్రాప్ చేయాలా నేను ఆ రూట్ లో వెళ్ళట్లేదు పని ఉండి వేరే రూట్ లో వెళ్తున్నాను మూసుకుని నన్ను తీసుకెళ్లి అక్కడ వదిలిపెట్టు లేకపోతే నీ రెండు టైర్లు పంచర్ చేసేస్తాను పాచి మొహన్ ఆయన ఇప్పుడు దీంతో పెట్టుకుంటే బైక్ లో బాంబు పెట్టినా పెడుతుంది
వీళ్ళిద్దరు కలిసి వస్తున్నారేంటి శత్రువులు మిత్రులుగా మారితిరా రొంబ ఇడ్డూరంగా ఉండదే ఏంటి ఇంకా కూర్చొని చూస్తున్నా పెట్టని ఎత్తిన పెట్టుకుని లోపలికి రా నేను బాగుంటే మీరెలా ఉంటారు ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది ఆటోకి డబ్బులు ఏమైనా ఇవ్వాలా ఇచ్చొస్తున్నా ఈ అప్పాజీకి ఇవ్వాలి టాక్సీ ఫేర్ ఏమిటి తుప్పు పట్టిన టూ వీలర్ కూడా టాక్సీ ఫేర్ కావాలా టెంకాయ మొహం నువ్వును ఇదిగో ఫ్రీగా ఎక్కువ వచ్చింది కాకుండా తిట్లు కూడా ఎన్ని తిట్టినా కపట బుద్ధి కరుగుద్దా ఏమన్నా నాది కపట బుద్ధి కాకపోతే కంపు బుద్ధి కాకిరెట్ట మొహం నువ్వు అమ్మా నీకు నీ డబ్బుకో నమస్కారం నా నొదలే నేను వెళ్ళిపోతా బైక్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు కట్టింగ్ ఇవ్వ మాకు స్ట్రైట్ గా వెళ్ళు అమృతపేట్రా సార్వాడు మీకోసం స్టేషన్ కి వచ్చాడండి కలవలేదా వీడొక తింగరోడు ఏ రోజు నన్ను తిన్నగా రిసీవ్ చేసుకుని రాడు కదా కాసేపు చూసి ఆయనే వచ్చేస్తాడు మీరు వచ్చి ఫ్రెష్ అవ్వండి అరే సర్వం బామ్మ వస్తానన్న దివాళ్ళే కదా అవును మిస్ అయిపోయాను రా స్టేషన్ అంతా ఇతకైనా ఎక్కడ కనబడలేదు పాపం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతుందో ఏంటో ఆవిడ వచ్చి గంటన్నర అయ్యింది నిజమా అనవసరంగా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఆవిడ మీదకి తోసేస్తున్నారు సరే పద ముందు అప్పాజీ దురాగతాన్ని ఆ రంగురాళ్లగడి దురాక్రమణ్ణి బామ్మకు వివరించి చెప్పాలి పద చూడబ్బాయి మా అమృతం జాతక కూడా జాగ్రత్తగా చూసి వాడి చేత కూడా ఈ లక్కీ స్టోన్స్ వాడించు ఆల్రెడీ అడిగానండి ఆయన గారికి అసలు వీటి మీద నమ్మకం లేదంట నేను వచ్చానుగా నమ్మకం దాని నుంచి అదే వస్తుందిలే రారా అమృతం నీ జాతకానికి సరిపడే రంగురాయి వేలికి పెట్టుకోవాలరా వాడిని వాకూట్ చేయించాలి అసలు నేను ఇక్కడికి పిలిపించిన పర్పసే అది నువ్వేదో మంచి పని మీద పిలిపించావని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చానే గాని నన్ను కూడా నీలాగే నా శిఖరాలను చేస్తావంటే అస్సలు వచ్చిండేదాన్ని కాదు అది కాదే బామ్మ ఆ అప్పాజీ లక్కీ గడు కలిసి నన్ను ఇదిగో ఆ రంగు గుడ్డల సంగతి నేను చూసుకుంటాను గాని ఈ రంగురాళ్ళు అని మాత్రం ఏమి అనకు వాడు చెప్పినట్టుగా రంగురాయి పెట్టుకో నీకు ఇంకా ఏ సమస్యలు ఉండవు పెద్దవాళ్ళ మాట చెద్దన్న మూట విన్న ఆయన అయితే చెద్దను నువ్వే తిను అంటే ఏమిట్రా రంగురాయి పెట్టుకోవా అంత దారుణం నేను ఎప్పటికీ చేయను ఏమిట్రా నీ మొండితనం బామ్మగారు నేను ఇక్కడే ఉంటాను కదా మీ వాడికి చూట అయ్యే రాయి తాలూకా స్పర్శ అతగాడికి తెలియకుండా వాడించి పూచి నాది నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలియదు మా వాడి జాతకం మాత్రం మారిపోవాలి బామ్మగారు మీ అమృతం గారి జాతకం మొత్తం తిప్పి 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 చూశా చాలా చండాలంగా ఉంది ఒక్క రాయితో రాతను మార్చలేము మరైతే రత్నాలన్నీ కలిపి హారంగా చేసి మెళ్ళ వేద్దాం అంటావా అలా వేసుకునే రకం కాదు కదా తమర మనవడు మరేం చేద్దాం అందుకే ఈ రాళ్ళన్నింటినీ వాడటానికి ఓ ప్రిస్క్రిప్షన్ తో వచ్చా ఏమిటది ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఈ ముత్యం మధ్యాహ్నం లంచ్ లో ఈ గోమేదికం సాయంత్రం స్నాక్స్ లో ఈ కెంపు రాత్రి డిన్నర్ లో ఈ పచ్చ మా వాడికి అంత మంచి జరుగుతుంది అంటే అలాగే వాడు నాయన భోజనం పెట్టరా ఇదిగో మా అమృతానికి లంచ్ లో ఇవ్వాల్సిన రంగురా ఇచ్చావా ఇచ్చానండి అదిగో ఇప్పుడే బోన్ చేస్తున్నాడు దీని తాలూకు రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు లంచ్ లో వాడిన గోమేదికంతో నడక మొదలవుతుంది ఆ తర్వాత జీవితాంతం అదృష్టం పరుగులు పెడుతుంది ఏమైంది సార్ వాడు అరే రంగురాయి ఊడిన పన్ను డాక్టర్ బిల్లు ఓకే కానీ ఈ రంగురాయి మాత్రం పప్పులోది కాదు సార్ వాడు ఖచ్చితంగా లక్కీ గడి పెట్టిలోదే అబ్బా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అన్నది కాదు ఎలా వచ్చింది అన్నది ప్రశ్న అంటారు అది తెలిస్తే నేను ఎందుకు ఊరుకుంటాను సార్ వాడు ఆ లక్కీ గడ్డి మెడబెట్టు బయటికి వెంటనో నాకు తెలియకపోయినా పర్వాలేదు ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పని చెయ్యొద్దు అని వాడి కాళ్ళు పట్టుకుని బతిలాడతానంటారు అంతేగా 
నేనే వాడు మరిపట్టుకుని బయటకు ఏమయ్యా ఈ నాలుగు రోజుల నుంచి ఎన్ని రాళ్ళు అమ్మావు ఎంత ఆదాయం వచ్చింది నా కమిషన్ అంతా తీ లెక్కలు లెక్కలన్నీ ఎప్పుడో సెటిల్ చేశా మా ఇద్దరు అకౌంట్స్ నువ్వు సెటిల్ చేయడం ఏమిటి నా మనవడు చేయలేకపోయాడు కాబట్టి ఇదిగో నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు అసలు నీకు తెలియని విషయాలు అనవసరం గేలు దొరిచి నాకు ఇరిటేషన్ తెప్పించబాక పోతలో చెప్పయ్యా నాకు ఎంత కమిషన్ ఇస్తున్నావు అంటే అదండి మరి అది నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే నువ్వు అక్కడ చూసి నీళ్ళు నవ్వులుతావేంటి ఆ కమిషన్ చేరాల్సింది ఇక్కడికి కాబట్టి నా ఇంట్లో నాకు రావాల్సిన కమిషన్ నీకు ఎలా వస్తుంది నీకే రావాలన్న రూల్ ఏమైనా ఉందా ఏ రాజ్యాంగంలో రాసిందో చూపించు టెనెంట్ హక్కుల కింద కోర్టులో కేసేస్తే ఆరు నెలలు కారాగారం పాతిక వేలు జరిమానా ఏ సెక్షన్ కింద చెప్పలేదే అది నేను పెట్టే లాయర్ చెప్తాడు చెప్ప నీతో నాకు మాట్లాడే అమృత ఏమిటయ్యా నాకు పేడాకారం గొడ్డుకారం కళ్ళలో కొడతాను పిచ్చి పిచ్చిగా బాగా ఇదిగో అమృత నీ బామ్మ చాలా ఎక్కువ చేస్తుంది చుట్టం చూపుగా వచ్చింది చుట్టంగా ఉండాలి గానీ ఇలా చట్టాలు తిట్లు మాట్లాడితే ఊరు కొంచెం చెప్తున్నాను ఏం చేస్తావు చూడండి చూడండి మీరు మీరు ఏం మాట్లాడుకున్నా కమిషన్ ఎవరు తీసుకున్నా నాకు అనవసరం మీ మధ్యలోకి మాత్రం నన్ను లాక్కండి ఇదిగో రేపు ఉదయం నేను వచ్చేసరికి కమిషన్ అంతా నా చేతిలో పడిందా సరే సరే లేకపోతే నువ్వు ఈ ఏరియాలోనే కాదు ఈ సిటీలోనే ఉండవు జాగ్రత్త ఈ సిటీని నైజాం నవాబులు నీ బాబుకి రాసించట్టు మాట్లాడుతున్నావు నక్క మొహం నువ్వు నువ్వు రే అబ్బి నువ్వేం కంగారు పడుకు నేనున్నానుగా అంతా చూసుకుంటాను సరేనా మీ సార్వా డిన్నర్ చేసేట్టయ్యా ఈ పూట డిన్నర్ చేయరండి ఓన్లీ జ్యూస్ ఓహో ఇదిగో ఈ గ్లాసు మాత్రం మీ సార్వాడికి ఇవ్వు ఏంటే ఇది బామగారు అలా వేసేయమన్నారులే నువ్వు పట్టుకెళ్ళివు ఏంట్రా నీకు రాళ్ళు రప్పలు అంటగడుతున్నాడా కాదు మీరు రప్పేస్తే మీ కడుపులో రాయేసేలా ఉన్నాడు నాక ఆగండి ఆ గ్లాస్ అక్కడ పెట్టండి ఈ గ్లాస్ తీసుకోండి ఏదైతే ఏంట్రా మీ కోసం ఇచ్చినరా ఇందులోనే ఉంది అమ్మ లక్కీగా ఈసారి రాయిని నా కడుపులో పంపించడానికి ఈ జ్యూస్ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నావు అనమాట నిన్ను ఆగండి ఈ జ్యూస్ తాగాలండి ఎనర్జీ వస్తుంది ఇంతకు ముందే అన్ని సర్దుకుని వెళ్ళాడు అవును మీరేంటి రేపు పొద్దున కదా వస్తా అన్నారు ఈ మధ్య నేను అన్న మాట మీద నిలబడటం లేదులే ఈ జ్యూస్ ఎవరికి రా బామగారికి ఆ ముసల్దానికి జ్యూస్ కావాల్సి వచ్చిందా ఏంట్రా చివరిలో ఏదో గట్టిగా రాయిలా గొంతులోకి జారింది అది ఇత్తనం ఇత్తనం సార్ వాడు నేనేదో వడకడదావని అక్కడ పెడితే ఇంతలో తాగేసారేంటి సర్లే ఇత్తనమేగా కొంప మునిగిందిరా ఇప్పుడు ఏదైనా జరిగితే దానికి బాధ్యుడు ఆ లక్కీ గడ చూసి ఇచ్చినందుకు నువ్వా తాగకుండా వదిలేసినందుకు నేనా ఏమైందిరా ఎందుకు అలా కంగారు పడుతున్నారు బొమ్మా నువ్వు నా కోసం జ్యూస్ లో కల్పించిన రంగు రాయి అప్పాజీ పోట్లోకి చేరింది అదెలా జరిగిందిరా ఎలాగో అలా జరిగింది ఇప్పుడు ఏదైనా జరగకూడదు జరిగితే ఏంటి అంట ఏమి జరగదు అది జారుకుంటూ వచ్చి రేపు బయటపడుతుంది ఇదిగో అలా కాకుండా ఇంకోలా జరిగితే మాత్రం బాధ్యత మీదే చెప్తున్నా ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి ఫోన్ చేసి కనుక్కోండి ఎలా ఉన్నాడో ఏంటో హలో హలో ఎవరండి అప్పాజీ గారండి మాట్లాడుతుంది అవును నువ్వెవరు అయితే ఓకే హలో హలో అప్పాజీ గారా ఎవరు అమృతం కాదండి హలో హలో 
అప్పాజీ గారు లేరా అండి లేరండి కడుపు నొప్పనే హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు ఏ హాస్పిటల్కి గాంధీ హాస్పిటల్కి సెల్కు ఫోన్ చేయండి అప్పాజీని హాస్పిటల్ పాలు చేసేసావు కదే మింగించావు కదా రంగురాయి దాని వల్ల ఏం కాదు నువ్వేం కంగారు పడుకు ఓ గంట ఆగు కమిషన్ ఓ కమిషన్ అంటూ ఎగురుకుంటూ వస్తాడు గంటలో వస్తాడన్నావు ఇంకా రాలేదు చూడు ఎందుకు రాలేదో కనుక్కోండి హలో ఆ అప్పాజీ గారు నేనండి అమృతాన్ని ఏంటి ఏమైంది సార్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళారంట కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఓ సంతేనా లిక్విడ్స్ ఎక్కువగా తాగితే పోతాయి అంతేగా మీ హోటల్లో జ్యూస్ తాగితే వస్తాయి కూడా ఆపరేషన్ చేసి కిడ్నీలో స్టోన్ తీశారు అది మామూలు స్టోన్ కాదు లక్కీ స్టోన్ నేను డిశ్చార్జ్ అయ్యి వచ్చాక చెప్తాను నీ పని నీ బామ్మ పని సర్వం నా పెట్టి సద్దు 